അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഭീതിയിലൂടെ ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തകൾ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരാൾ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ല അടച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊറോണ 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 ഇല്ലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉറക്കത്തിന് എണീറ്റ് അന്ന് മുതൽ ആ സമയം മുതൽ അലഹമുല്ലാഹിയാന ബാദമാഹിനുഷൂർ എൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കത്തിലെ ഉണർച്ചയിലേക്ക് എന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ചവനിലേക്ക് അലഹമുല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ അത് ഇക്ര പോലെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുള്ള സംശയമാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചവൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ച് കൊറോണ 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 എന്നുള്ള തിക്കറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് നമ്മൾ ഓർക്കും ശരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭദ്രവും നമുക്കുണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ കാരണം അത് നമുക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുന്ന തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളോ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റോ ഒന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ എന്നെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എനിക്ക് രോഗം തരുന്നവയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കരുതൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു കരുതൽ നമ്മുടെ രോഗം നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കരുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രോഗം പക പകരാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊന്നും വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അതിനൊക്കെ കരുതിയിട്ടുള്ള അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് അകന്നുകൊണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ഭയപ്പാടിലേക്ക് ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഭയപ്പാടിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും അത് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭയം സൃഷ്ടി എന്താണ് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഭയം ആണ് ഒരു കാരണം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉമ്മേൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയി വളർന്ന് ചെവിയും ഹൃദയവും കണ്ണും കാലും ഒക്കെ 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 ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളർന്നു എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് ആ ശക്തിയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണും സുന്ദരമായ മുഖവും കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഹൃദയവും അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണാരോഗ്യമായ കുട്ടിയെ നമുക്ക് നൽകിയത് ഞാനല്ല എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഇണകൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലമല്ല അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തിയാണ് എനിക്ക് തന്നെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പ്ലാവും മാവങ്ങയും ഒക്കെ വലിങ്ങായിട്ട് വലിയ പ്ലാവായി മാറി എന്തിനൊന്ന് ചക്കയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഉണ്ടായി എൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ടായി മാങ്ങയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരാളും അതിലൊന്നും ഒരാളും പ്രവർത്തിക്കാതെ ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ട് ഒരു മത മതക്കാരനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശക്തി ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ആകാശവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈനംദിനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദഹനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹൃദയം എടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് രക്തം ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് നിരത്തിൽ അതിന് കളറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദഹന പ്രക്രിയകൾ ശ്വ
ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയാലോഹിൽ ഭയത്താൽ നമ്മൾ പേടിയാൽ ആകെ അപ്സെറ്റായി ഇങ്ങനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല ഒടിച്ചോടാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ലഹറൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിനാസ് ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കാരണമായിട്ടാണ് കരയിലും വെള്ളം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കടലിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അത് ഫസാദ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഖുറാനിക അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വതക്ക ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വത്തും കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ലോകത്ത് നോക്കി നോക്കുക എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലക്ഷറിയോട് ഉയർന്ന് 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 ഉയർന്ന തലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വഴിയില്ലാതെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഒക്കെ എത്ര ആളുകൾ മരിക്കാൻ മനസ്സിൽ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് നിരപരാധികൾ ആളുകളെ ഒരു കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക മിസൈലിട്ട് കൊല്ലുക സ്ത്രീകളെ വിധവയാക്കുക എന്നിട്ടൊന്നും ആർക്കും ഒരു മനസാക്ഷിയുമില്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്കറിയാം മൈനം മ്യാൻമറിലൊക്കെയാണ് നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നടന്നത് നമുക്കറിയാം ഒക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സിറിയ ഇറാഖ് കടൽ എത്രയോ പ്രദേശത്ത് നിരപരാധികളായ ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കുക മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് യാതൊരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് മതക്കാരായിരിക്കും എല്ലാ മതങ്ങളും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഹ്യൂമാനിറ്റി വലക്കത് കർണം നബനി ആദം മനുഷ്യ മനുഷ്യകുലത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മതത്തിൻ്റെ കുലദൈവം എന്നല്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അറബി ഭാഷയിൽ അത്രയും ഒരു 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 ശക്തിയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് പിന്നെ ബഹുവചനമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയും അതിൻ്റെ കൃത്യത സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കുലദൈവം മറ്റുള്ളവർ വേറൊരു കുലദൈവം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ആരു ആളുകളെയും ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയുണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ മുഴുവനും മടങ്ങുക ആ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഉപദ്രവം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പിന്നെ ധനം കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും രോഗം കൊണ്ടും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പിന്നെ ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിക്കിൽ ഒരു ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം എനിക്ക് ഈ ഒരു രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ തിന്മകളുണ്ട് തിന്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കെതിരെ സഹജീവികൾക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആരും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ സസ്യജാലങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഈ വായുവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാവുന്നത് കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ
ഒക്കെ മാറ്റുമെന്ന് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയ ഹദീസുകളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ദൈവമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് പണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്കാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്നവരോട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ലോകത്ത് അക്രമവും അനീതിയും സംഭവിക്കാം ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമികരായകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ അക്രമങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശക്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുക ഭയപ്പാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഭയക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും നമുക്കുള്ളത് ആ ഒരു ശക്തിയെ തന്നെയാണ് ആ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശക്തി എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ആന്തരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായ എനിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻ്റെ ആന്തരിക ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ ആ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിയുണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും ആ ഭയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 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 നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു 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 സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റി നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ വൈബിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അത്തരം വൈറസുകൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മരുന്നുകൾ ആവശ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രലോകം അത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്ത തരേണ്ടതും ആ ഒരു ദൈവം തന്നെ ആ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കും മറ്റുള്ള നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രചാ രോഗം നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷ വേണം ജാഗ്രത വേണം ഭയമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായാലും നിങ്ങൾ ആ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക നമ്മൾ ശക്തരാകുക നമ്മൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരു വൈകാരിക ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഓരോ വൈകാരിക തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആന്തരികമായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കും ആ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അത് തകരാറിലാവും അങ്ങനെ തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ രോഗത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അടിമപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒക്കെ ഇപ്പം അടുത്തുള്ള ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ആവും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകുകയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മടങ്ങുക നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അവരോട് നമ്മളെ മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മൾ പെരുമാറുകയും നമ്മെ പോലെ തന്നെ നി ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അതേപോലെ തന്നെ നീ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫീല് എനിക്കിതുണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടാക
പ്രസരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രതലമായിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറയുന്നത് അത്തരം ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ തീർച്ചയായും കൊറോണയല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ മാരക രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടേതായ ആ കരുതൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ കരുതൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കലൂടെ ഞാൻ എന്നോടൊന്ന് പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഭയപ്പാടോടെയുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ക്യാൻസറോ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് തന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കേൾക്കാനും കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെയുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിറ്റാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ച ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാപഞ്ചിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒരു നന്ദിയുള്ള തിരിച്ചറിയുക നന്ദിയുള്ളവരാകുക എന്നിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക അൺകണ്ടീഷണൽ ലൗവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നിട്ട് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ ഒരു പ്രയാസകരമായ അവസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം നാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റയായ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിന് തയ്യാറാവുക അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രാപഞ്ചിക നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഏത് മരത്തിൽപ്പെട്ടവരാവട്ടെ ആ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുക അവനൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവനും ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് സഹജീവികളുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായി മാറുമ്പോൾ അവന് പ്രാപഞ്ചിക ശക്തിക്ക് സന്തോഷമാവും അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നൊരിക്കലൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇറ്റ്സ് മീസ് രാജ്കു